Hace unas semanas alguien dejó un comentario en otro video de Hollywood vs Reality preguntando si podía ser el caballero oscuro, en la escena donde unos mercenarios toman el control de un avión en vuelo. Bien, aquí vamos. Hola a Seven for Crew, bienvenidos. Si no me conoces, soy Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal Seven for Gear es todo sobre aviación. Si eres piloto o un entusiasta de la aviación, puedes suscribirte. Estoy haciendo una serie llamada Hollywood vs. Reality donde desgloso escenas de aviación en películas. Y cuando miré esta escena por primera vez me pareció bastante corta, pensé que sería bastante fácil, pero realmente es muy compleja, pasan muchas cosas. La escena fue filmada en Escocia y el director Christopher Nolan está orgulloso de ella cuando buscaba algunas cosas en el video. De hecho, está muy orgulloso de esto, así que intentaré no herir sus sentimientos. Bien, empecemos. Perhaps he's wondering why someone would shoot a man before throwing him out of a plane. At least you can talk. Who are you? It doesn't matter who we are. Primero mencionó un plan de vuelo, pero solo enumeró a uno de los tres. The flight plan I just filed with the agency lists me, my man, Dr. Pavel here, but only one of you. La razón por la que importa es porque en cada vuelo enumeramos cuántas almas o cuántas personas hay a bordo en el avión. Así que lo que quiere decir es que si tirar a esos tipos fuera del avión no importaría porque una vez aterricen, la gente que está en el suelo ni siquiera pensaría que falta alguien porque solo enumeraron cierto número de personas que abordaron el avión. Bueno, hablemos del avión en el que están. Es un Embraer 110. Es un avión turbohélice antiguo. Y si no sabes qué es un turbohélice, hice un video al respecto y es muy emocionante. He said sarcastically. Ahora, personalmente no he estado en un Embraer 110, pero sí en muchos aviones de tamaño similar. Y sin duda, hay algunas cosas que son muy Hollywood en esta escena. Primero, los hombres que están de pie no parecen ser muy pequeños, pero están de pie como si hubiera mucho espacio. En la mayoría de estos aviones pequeños no hay espacio para ponerse de pie. Yo solo mido 6 pies de altura. He ido en un avión de estos y normalmente no puedes pararte verticalmente. Pero creo que tal vez alguien de 5.8, 5.9 pulgadas sería capaz de ponerse de pie. Pero estos tipos parecen medir 6 pies o más. Y están de pie como si estuvieran en un Airbus o en un Boeing. Lo siguiente son las puertas del avión. Muestran que se abren hacia adentro, pero en la mayoría las puertas abren hacia afuera. Por algunas razones, pero una en particular es la cantidad de espacio dentro de la aeronave. Así que el hecho de que la puerta abra hacia adentro no es muy realista. Luego verás lo nivelada que está la puerta. La mayoría de los aviones tienen pines o cosas diferentes para asegurar la puerta en ese lugar porque se va a presurizar. Así que no es algo que verás a menudo donde es suave y al ras como esta escena, especialmente en un avión turbohélice antiguo. Finalmente, y algo que noto es que el número de cola de este avión comienza con ZS. Y eso indica que este avión se registró en Sudáfrica. Cada país tiene letras diferentes que van en la parte delantera de la cola y eso muestra en dónde están registrados. Por ejemplo, si ves un avión estadounidense, empezará con una N. Esta película está siendo filmada en Escocia, por lo que comienza con la G. Entonces, tienen diferentes números o letras que van en el frente que indican dónde está registrado ese avión. Bueno, eso me llamó la atención y era algo que quería compartir contigo. ¿De acuerdo? Volvamos al Caballero Oscuro. Dr. 
Mark to Pavel refused our offer in favor of yours. We had to find out what he told you. Nothing. I said nothing. Hay algunas cosas extrañas en esta escena. Primero, ves que el avión que viene por encima de ellos es un C-130. Básicamente es un avión militar usado. Pero lo interesante aquí es que los flaps están fuera en este avión. Usualmente sacamos los flaps si queremos ir lento. Nos ayudan a crear sustentación en el avión cuando el avión va más lento. Así que si tratas de alcanzar un avión o adelantarlo, no estarías volando con los flaps desplegados porque limita la velocidad que llevas. Ahora, el C-130 va unos 100 nudos más rápido que un Embraer 110, pero sin embargo todavía no irías volando con los flaps desplegados. E ir lento cuando otro avión está navegando, no están tratando de ir lento, así que... ¿Por qué vas tan lento? Eso no tiene ningún sentido. Ahora, ves que el avión está sobre ellos y el avión comienza a balancearse y crea turbulencias. Creo que están tratando de simular la estela turbulenta, que es cuando vuelas detrás y debajo de la trayectoria de otro avión, el aire de las alas se vuelve turbulento. Entonces, si vuelas detrás, puedes golpear la estela turbulenta. Sin embargo, la estela turbulenta sale de las alas generalmente cuando vas por alrededor de 300 o 500 pies por minuto. Así que, por la distancia que están y por la altura, no hay forma de que ellos estén experimentando algún tipo de estela turbulenta, porque están muy alto y casi encima de los otros aviones. El hecho de que estén teniendo estela turbulenta creo que es lo que tratan de simular y eso no es realista. Y no estoy seguro de cuál es el protocolo de la CIA para algo así, porque no he volado para ellos. Pero si viajas con pasajeros de alto riesgo y luego un C-130 sale por encima de ti y entonces la puerta se abre, pensaría que estarías haciendo algún tipo de maniobra, no estarás mirando y diciendo, hmm, me pregunto qué están haciendo. Bien, volvamos a la película. No survivors. Bueno, en un escenario hipotético donde el C-130 empieza a subir, lo que los pilotos tendrían que hacer es acelerar o subir un poco y esa maniobra sería irrelevante. Ahora, una vez que el Embraer se sale de su eje y lo tiene así, probablemente funcionará como una cometa. No como muestran allí que se le están arrancando las alas, no tengo idea de cuál es la carga estructural para un Embraer. Pero me imagino que las alas tal vez se doblarían, pero no puedo imaginar que se rompieran. Pero si esto se rompiera, saldría combustible y otras cosas y hay un montón de cables que están conectados al exterior de las alas. Así que estarían unidos. Y no se romperá como un trozo de madera y luego volarían. Eso nunca va a pasar. Y vemos que los flaps van abiertos en el C-130. Así que no van tan rápido y le están arrancando las alas al Embraer. Esto no tiene sentido. No sé si lo hicieron con fines de filmación, pero en la vida real, en ese escenario, si vas lento y arrastras un avión así, actuaría como una cometa. Más que arrancarle las alas al avión de esa manera. Volvamos a la película. Hablamos antes de que la puerta del avión la tienen abierta hacia adentro. 
Así que no hay razón para volar la cola del avión. El avión obviamente ya está despresurizado, así que podrías abrir la puerta, empujarla y luego entrar al avión. Así que hacerla estallar no tiene ningún sentido. Y cuando hablé de las alas, dije que hay cables y cosas conectadas, también para la cola. Para controlar el timón y las diferentes cosas del elevador hay cables, así que si tuvieras que explotarlo, habrían muchas cosas que saldrían volando por todas partes. No tiene sentido. Y otra cosa que no tiene nada que ver con aviación, pero me preguntaba, ¿este tipo ha sido secuestrado, está acostado de espaldas y no saca el arma hasta que los otros suben al avión? No sé por qué no sacarías tu arma si te están secuestrando. Eso no tiene ningún sentido. Bien, veamos la última escena. Supongo que en ese momento lo empujan de regreso al avión y es algo para lo que los militares están entrenados. Que personas entren en un avión desde el exterior, eso es una cosa real que sucede. Bien, 74 Crew, esa es una reseña rápida del Caballero Oscuro. Tengo una serie completa donde estoy desglosando estos videos de Hollywood vs. Reality. Si disfrutas este contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuando hay un nuevo video. En la sección de comentarios, quiero saber... ¿Te gusta el género de Superman y Batman? ¿El género de superhéroes? Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.